నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ పవన్ కుమార్ రావి కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెటిక్ సర్జన్ స్కిన్ టు బోన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ క్లినిక్ పుష్ప హోటల్ సెంటర్ విజయవాడ ఇవాళ మనం ఈ మధ్యకాలంలో కామన్గా కనపడే కంప్లైంట్ మోకాళ్ళ నొప్పుల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ ఏ వయసు అయినా సరే మోకాళ్ళ నొప్పులు కామన్గా కనపడుతుందానికి ముఖ్య కారణాలు గమనిస్తే డయట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ గమనిస్తున్నాం ఆహార నియమావళి లేకోకుండా అన్ని కల్తీ ఫుడ్లు తినడం వలన ఈ రోజుల్లో కామన్గా మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి దాంతోపాటు ఒబేసిటీ అంటే స్థూలకాయం ఎక్కువైపోయి మోకాళ్ళ నొప్పులు తరచు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి సో దీంతోపాటు కాంక్రీట్ రోడ్స్ తార్ రోడ్స్ మీద మనం ప్రాపర్ ఫుట్వేర్ లేకోకుండా సరిపోను మెత్తటి చెప్పులు షూస్ లేకోకుండా నడవటంతో మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి అనేది గమనిస్తున్నాం పాత రోజుల్లో కాయ కష్టం చేస్తూ వెజిటేరియన్ డయట్తో పాటు హెల్దీగా మట్టి నేల మీద నడిచేదలికి మోకాళ్ళల్లో నొప్పులు అరుదల అవి తక్కువ కనపడేవి ఇవాళ రోజుల్లో మెట్లు ఎక్కి దిగాలన్నా కాసేపు బాసి పెట్లేసి కూర్చుని లెగవాలన్నా ఇండియన్ స్టైట్ టాయిలెట్ వాడాలన్నా వాడలేని పరిస్థితులు తరచూ కనపడుతున్నాయి సో చిన్నపిల్లల్లో మోకాళ్ళ నొప్పులకి ముఖ్య కారణం గమనిస్తే విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీతో పాటు కాటిలేజ్ గ్రోత్ అబ్నార్మాలిటీస్ కామన్గా కనపడుతూ ఉంటాయి బట్ ఈ సందర్భాల్లో చేయగలిగింది చాలా సింపుల్ డయట్రీ రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకోకుండా పాలు గుడ్డు రాగి జావతో పాటు వాళ్ళకి సన్ ఎక్స్పోజర్ కొంతసేపు సూర్య రశ్మిక వాళ్ళ మీద పడి ఆటలో ఆడితే వాళ్ళ హీలింగ్ పొటెన్షియల్తో వాళ్ళే నార్మల్ అవ్వగలుగుతారు మెయిన్గా చైల్డ్హుడ్ ఒబ్బేసిటీ అంటే చిన్నపిల్లల్లో స్థూలకాయం అవాయిడ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన అందరిది ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎదిగే వయసుతో పాటు మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎక్కువ అయ్యి ఇబ్బందులు పడుతున్నాం పాత రోజుల్లో కీలు మార్పిడి అంటే అరవై అరవై ఐదు తర్వాత వయసు వారికి మాత్రమేనని మేము సర్జన్స్ అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం కానీ ఇవాళ రోజుల్లో ముప్పై ఐదు నలభై ఏళ్ళకి కీలు మార్పిడికి దగ్గరగా ఉన్న పరిస్థితులు కనపడుతున్నాయి సో చిన్ననాటి నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటంతో ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి పెద్ద వయసులో కీళ్ల వాతం రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ గౌటీ ఆర్థరైటిస్ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ ఇట్లాంటి వేర్వేరు కారణాలతో ఆర్థరైటిస్తో జనాలు ఇబ్బంది పడి మోకాళ్ళ అరుదల లక్షణాలు కనపడుతున్నాయి సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ పరంగా మనం దాని మూల కారణం ఏంటో తెలుసుకుని బ్లడ్ టెస్ట్ల ద్వారా ఎక్స్రే ద్వారా ఎముకలో అరుదల లక్షణాలు ఎంత ఉన్నాయి అనేది గమనించుకుని అవసరమైన టెస్టులతో ఎంఆర్ఐ లాంటివి చేసి దాని మూల కారణం ఏంటో తెలుసుకుని దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అన్ఫార్చునేట్లీ లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్ మెడిసిన్స్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి దీనికి క్యూర్ అంటూ లేదు జస్ట్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలిగిన పరిస్థితి సో నిరుత్సాహపడుకోకుండా రెగ్యులర్గా మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉండండి అని చెప్తూ ఉంటాం ఒకవేళ కనుక మోకాలు పూర్తిగా అరిగిన పక్షంలో నీ ఇవాళ ఉన్న టెక్నాలజీకి నీ రిప్లేస్మెంట్ అనేది బెటర్ సొల్యూషన్ ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా అండ్ ఆర్థోబయాలజీస్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అనే పేరుతో చాలామంది మభ్యపడుతున్నారు ఎప్పుడైతే కీలు పూర్తిగా అరిగిపోతుందో ఏ ఇంజెక్షన్ వలన మళ్ళీ అది నార్మల్ అయ్యే అవకాశం లేదు ఇది ఓన్లీ రిజర్వ్ ఫర్ యంగ్ పర్సన్స్ విత్ అర్లీ స్టేజ్ ఆర్థరైటిస్ ఆర్ లిగమెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎవరైతే తక్కువ వయసు వ్యక్తులు ఉంటారో వాళ్ళలో కనుక అర్లీ స్టేజెస్లో ఆర్థరైటిస్ మొదలైన స్టేజ్లో గమనించి మనం వాళ్ళకి ఈ ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా అంటే మీ సొంత రక్త కణాల్లో నుంచి హీలింగ్ పొటెన్షియల్ ఉన్న కణాలని మన మోకాల్లో ఇంజెక్షన్ చేస్తే అవి పార్షల్ రిలీఫ్ వస్తాయి మాత్రమే తప్ప కంప్లీట్ క్యూర్ అనేది జరగదు ఆపరేషన్ అంటూ భయపడటం వలన ఈ భయాన్ని అందరూ క్యాపిటలైజ్ చేసుకుని ఇట్లాంటి ఆర్థోబయాలజీస్ని అడ్వైజ్ చేస్తున్నారు తప్ప పూర్తి సొల్యూషన్ దొరుకుతుందని పూర్తి ట్రీట్మెంట్ నొప్పుల నుంచి నొప్పి నుంచి ఉపశమనం నొప్పి నుంచి ఉపశమనం వస్తుందనే ఆశ పెట్టుకుంటాం అనేది మన భ్రమ సో ఈ భయాలన్నీ ఆందోళనల్నీ దూరం పెట్టుకుని సైన్స్ టెక్నాలజీ పరంగా దీనికిన్న టెక్నాలజీ ఈనాటి టెక్నాలజీకి తగ్గట్టు మనం ఉపచారం చేయగలిగితే పూర్తి కీలుగా అరిగిపోయిన కీలుకి కీలు మార్పిడి అనేది బెస్ట్ సొల్యూషన్ దాంట్లో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ పరంగా ఇంప్లాంట్స్ ప్రాసెసెస్ మీ డాక్టర్ గారిని కలిసి డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్తో మీరు తగిన డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ 
వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి